வெல்கம் வியூவர்ஸ் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு சவுத் வெஸ்டர்ன் ஜெர்மனி இருபத்தி இரண்டு வயதான சிமோன் அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணு தன்னுடைய சின்ன வயசுல இருந்தே அங்க இருக்கிற வைன் தயாரிக்க கூடிய ஒரு கிராமத்துல தான் வளர்ந்துட்டு வராங்க அந்த கிராமம் பாக்குறதுக்கே வியக்க வைக்க கூடிய அளவுக்கு ரொம்பவே அழகா எங்க பார்த்தாலுமே பசுமையான மலைகளும் கண்ணுக்கு தெரியற இடங்கள் எல்லாமே திராட்சை தோட்டங்களுமா இருந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாம அங்க இருக்கிற வீடுகள் எல்லாமே ஒவ்வொன்றுமே வித்தியாசமான யூரோப்பியன் ஸ்டைல்ல இருந்திருக்கு மொத்தத்துல கண்களை பறிக்க கூடிய அளவுக்கு ரொம்பவே அழகா இருந்திருக்கு அந்த கிராமம் அந்த கிராமத்துல தான் ரொம்பவே சந்தோஷமா இருந்திருக்காங்க சிமோன் அந்த கிராமம் அவங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச ஒரு இடமா இருந்திருக்கு அந்த சமயத்துல தான் தன்னுடைய வாழ்க்கையில அடுத்த கட்டத்துக்கு போறதுக்காக தன்னுடைய அழகான கிராமத்தில இருந்து நியூயார்க் சிட்டிக்கு போகலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்றாங்க ஆனா அப்படி நியூயார்க் சிட்டிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி தன்னுடைய கிராமத்திலேயே இந்த கோடை காலத்தை அதாவது சம்மரை என்ஜாய் பண்ணிட்டு போலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்றாங்க என்னதான் சிமோன் ஒரு புது இடத்துக்கு போறோம் அப்படின்னு நினைச்சு ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டாலுமே தான் சின்ன வயசுல இருந்து வளர்ந்த இடத்தையும் தன்னுடைய நண்பர்களையும் விட்டுட்டு போறத நினைச்சு அதே அளவுக்கு வருத்தப்படுவ ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு சின்ன கிராமத்துல வளர்ந்த அந்த பொண்ணுக்கு வெளி உலகமே தெரியாது தன்னுடைய நண்பர்களை தவிர்த்து வேற யாரு கூடயுமே பழகவும் தெரியாது அப்படி இருக்கக்கூடிய சிமோன் தான் நியூயார்க்கு போய் எப்படி நம்ம இருக்க போறோம் அப்படிங்கறத நினைச்சு ரொம்பவே பயப்பட ஆரம்பிச்சாங்க இருந்தாலுமே மனசை தைரியப்படுத்திட்டு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் எதை நினைச்சும் கவலைப்படக்கூடாது அப்படின்னு முடிவு பண்ண சிமோன் தான் நியூயார்க்கு போறதுக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாட்கள் தான் இருக்கு அந்த கொஞ்ச நாட்களை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு தான் சின்ன வயசுல இருந்து போன இடம் விளையாடின இடம் அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே சுத்தி பார்த்துட்டு அவங்க எல்லாத்துக்குமே கடைசியா பாய் சொல்லிட்டு வரலாம் அப்படின்னு நினைச்சாங்க அதற்காக மட்டுமே அந்த சம்மரை ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க ஆனா சிமோன் ஹாப்பியா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்ச அந்த கோடை காலம் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில மறக்க முடியாத ஒரு நாளா இருக்கும் அப்படிங்கறத நினைச்சு பார்த்திருக்க மாட்டாங்க அப்படி சிமோனுக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறத பத்தி தான் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம டீ கோட் பண்ண போறோம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது சரவணன் டீ கோட்ஸ் நான் உங்கள் சரவணன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் எஸ்டிஐ எஸ்டி இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த தீபாவளிக்கு உங்களுடைய ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு என்ன கிஃப்ட் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பமா அறிவை விட சிறந்த பரிசு இந்த உலகத்துல வேற ஏதாவது இருக்க முடியுமா சரி ஓகே அப்படி அறிவு வளர சிறந்த கிஃப்டா எதை கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற யோசனையா யோசனையே வேண்டாம் அதுக்கு தான் உங்களுக்கு உதவ வராங்க நம்ம குக்கு எஃப்எம் குக்கு எஃப்எம் இந்தியாவுடைய லீடிங் பாட்காஸ்ட் ஆப் இதுல நீங்க கேட்க விரும்புற பல புக்ஸ் ஆடியோ ஃபார்மேட்ல அதுவும் தமிழ்ல கேட்கலாம் தமிழ் மட்டும் இல்ல பல மொழிகள் அவைலபிளா இருக்கு உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியில கேட்கலாம் மனுஷங்க நம்மளுக்கு கிடைச்ச முக்கியமான ஒரு ஸ்கில் யோசிக்கிறது சில பேர் ஸ்பீடா யோசிச்சு செயல்படுவாங்க சில பேர் ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டேடியா யோசிப்பாங்க இப்போ நம்ம எப்படி யோசிக்கிறது யோசிக்கிறீங்களா திங்கிங் ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஸ்லோ அப்படிங்கிற இந்த புக்க கேளுங்க புரியும் கண்டிப்பா எல்லாருமே கேட்க வேண்டிய ஒரு புக் தான் இந்த குக்கு எஃப்எம் ஒரு வருஷம் ஃபுல்லா கேட்கறதுக்கு வெறும் முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபாய் மட்டும்தான் ஆனா இதுவே நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் டி ஃபைவ் டி பிப்டி அப்படிங்கிற இந்த ஆஃபர் கூட யூஸ் பண்ணி அப்படின்னா ஒரு வருஷம் ஃபுல்லா கேட்கறதுக்கு உங்களுக்கு வெறும் நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபாய் மட்டும்தான் அப்ப தீபாவளிக்கு ஏதாவது ஆஃபர் இருக்கு அப்படின்னு கேட்கறவங்களுக்கு தான் நான் இப்ப சொல்ல போற ஆஃபர் குக்கு எஃப்எம்ல இந்த மாசம் பத்தொன்பதாம் தேதி இருந்து சிமோன் தனக்கு கிடைச்சிருக்கிற இந்த டைம்ல தான் குழந்தை பருவத்திலிருந்து போன இடம் தனக்கு சந்தோஷம் தரக்கூடிய ஒரு இடம் அப்படின்னா அது சம்மர் கேம்ப் தான் சோ நம்ம அங்க போகலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்றாங்க அந்த சம்மர் கேம்ப் சிமோன் வாழுற கிராமத்துக்கு ரொம்பவே பக்கத்துல தான் இருக்கு யூஸ்வலாவே சம்மர் டேஸ்ல ஜூலை மந்த்ல அங்க இருக்கக்கூடிய வில்லேஜில் இருக்கிற குழந்தைகள் மட்டும் இல்லாம பக்கத்து கிராமங்கள்ல இருந்தும் நிறைய குழந்தைகள் அங்க வர்றத வழக்கமா வச்சிருந்தாங்க அப்படி சுத்தி இருக்கிற எல்லா கிராமங்கள்ல இருந்து இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் அந்த சம்மர் கேம்புக்கு வந்து இரண்டு வாரங்கள் அங்க தங்கி இருந்து ஸ்டேஜ் பிளே ஹண்
கேம்ஸ் இந்த மாதிரியான நிறைய விளையாட்டுகளை அந்த சம்மர் கேம்ப்ல என்ஜாய் பண்ணுவாங்க ஆனா சிமோன் தான் விளையாடுற வயதை தாண்டியதால கடந்த இரண்டு வருடங்கள்ல அந்த சம்மர் கேம்ப்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியல அப்படின்னாலுமே கேம்ப் கவுன்சிலரா அங்க வர்ற குழந்தைகளை பொறுப்பா பாத்துட்டு ரொம்பவே ஹாப்பியா இவங்களுடைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க அதே போலதான் இந்த சம்மர் கேம்ப்லயுமே தன்னுடைய லாஸ்ட் கேம்ப ரொம்பவே ஹாப்பியா என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்னு தேவையான பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே பேக் பண்ணிட்டு அந்த ஃபாரஸ்டுக்கு கிளம்புறாங்க அப்படி அந்த கேம்ப்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளை அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் அந்த சம்மர் கேம்புக்கு காலையில் அனுப்பிடுவாங்க அங்க அந்த குழந்தைகள் காலையில இருந்து நிறைய கேம்ஸ் எல்லாமே விளையாண்டுட்டு டைம் ஆனதுமே எல்லாத்தையுமே பேக் பண்ணிட்டு மறுபடியுமே அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் கூட திரும்ப போயிருவாங்க சோ அந்த குழந்தைகள் அங்கிருந்து கிளம்பியதுமே அங்க இருக்கிற முப்பது வாலண்டியர்ஸும் அந்த கேம்ப் இருக்கிற அந்த ஃபாரஸ்ட நல்லா சுத்தம் பண்ணிட்டு அங்க இருக்கிற டென்ட்லயே தங்கிக்குவாங்க ஏன் அப்படின்னா அப்பதான் அடுத்த நாள் காலையில மறுபடியுமே குழந்தைகள் வரும் பொழுது கேம்ப் ரெடியா இருக்கும் இது ஒரு காரணம் அப்படின்னா இன்னொரு காரணம் அங்க இருக்கிற வாலண்டியர்ஸ் எல்லாருமே டீனேஜர்ஸ் அப்படிங்கறதால குழந்தைகள் அங்கிருந்து போன உடனே ஆளுக்கு ஒரு வேலையா பிரிச்சுட்டு ரொம்பவே வேகமா சீக்கிரமா தங்களுடைய வேலைகள் எல்லாத்தையுமே முடிச்சுட்டு அங்க இருக்கிற ஃபாரஸ்டுக்குள்ள போய் நெருப்பு மூட்டி அத சுத்தி அந்த முப்பது பேருமே உட்காந்துட்டு ட்ரிங்க் சாப்பிட்டு சிரிச்சுட்டு கேலி கிண்டல்கள் பண்ணிட்டு கதைகள் சொல்லிட்டு ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சோ இப்படி செய்யறதுனால கேம்ப்ல குழந்தைகளையும் பாத்துக்க முடியும் அதே சமயம் அங்க இருக்கிற வாலண்டியர்ஸும் என்ஜாய் பண்ணிக்குவாங்க இப்படி இருக்கும் பொழுதுதான் அந்த ஒரு நாள் வந்துச்சு இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு ஜூலை மாதம் சிமோன் தான் நினைச்ச மாதிரியே அந்த சம்மர் கேம்புக்கு போறாங்க எப்பவும் போல குழந்தைகள் வராங்க விளையாண்டு முடிச்சதுமே பேரண்ட்ஸ் அங்கிருந்து கூட்டிட்டு போறாங்க குழந்தைகள் அங்கிருந்து போனதுமே அங்கிருந்த முப்பது வாலண்டியர்ஸுமே கேம்ப் கிரவுண்ட சீக்கிரமா சுத்தம் பண்ணிட்டு நைட்டு அவங்க ஸ்டே பண்றதுக்கான டென்ட் போட்டு வச்சுட்டு ஒரு வருடம் கழிச்சு எல்லா நண்பர்கள் கூடயுமே தங்குற அந்த ஆர்வத்துல ரொம்பவே சந்தோஷமா ஆர்வமா காட்டுக்குள்ள ஓடி போறாங்க அவங்க சம்மர் கேம்பில் இருக்கிற அந்த முதல் நாள் இரவு ரொம்பவே ஹாப்பியா எப்பவும் போல நெருப்ப மூட்டிட்டு ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணிட்டு டான்ஸ் ஆடிட்டு பாட்டு பாடிட்டு சிரிச்சுட்டு கேலி கிண்டல் பண்ணிட்டு கதைகள் பேசிட்டு அப்படின்னு ரொம்பவே ஹாப்பியா இருந்தாங்க ரொம்ப நாட்கள் கழிச்சு எல்லாருமே ஒண்ணு கூடி இருக்கிறதால யாருக்குமே அப்ப தூக்கம் வராம இருந்திருக்கு அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்காங்க என்னதான் ஹாப்பியா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சாலுமே டைம் ரொம்பவே அதிகமானதால மார்னிங் ரொம்பவே சீக்கிரமா எந்திரிக்கணும் அப்படின்னு சில பேர் அங்கிருந்து கிளம்பி அவங்களுடைய டென்ட்டுக்கு போய் தூங்க போறாங்க இன்னும் சில மணி நேரங்கள் ஆக ஆக அங்கிருந்த ஆற்றலுடைய எண்ணிக்கை கம்மியாக ஆரம்பிக்குது கடைசியா அங்கிருந்த சிமோனுக்கும் மற்றும் சில வாலண்டியர்ஸுக்குமே வர ஆரம்பிக்குது மிச்சிருந்த எல்லாருமே சிம்மோன் உட்பட டென்ட்டுக்கு போய் தூங்கலாம் அப்படின்னு அங்கிருந்து எந்திரிச்சு அவங்களுடைய டென்ட்டுக்கு போக ஆரம்பிக்கிறாங்க இவங்க டென்ட்டுக்கு போறப்ப அங்க ஏற்கனவே டென்ட்டுக்கு வந்தவங்க எல்லாருமே தூங்கி இருந்தாங்க சோ அவங்க யாரையுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணாம மெதுவா தன்னுடைய டென்ட்டுக்குள்ள தவழ்ந்து போய் அவங்க ரெடி பண்ணி வச்சிருந்த தன்னுடைய பெட்ல போர்விய போத்தி தூங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா எப்பவுமே இல்லாத விதமா சிமோனுக்கு தூக்கமே வரல வெளியே கிளைமேட் ரொம்பவே நல்லா இருந்தாலுமே டென்ட்டுக்குள்ள சுத்தமா காத்தோட்டமே இல்லாம சிமோனுக்கு ரொம்பவே வேர்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கு சோ உடனே எந்திரிச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு அவங்க தன்னுடைய டென்ட்டுக்கு வெளியே எட்டி பாக்குறாங்க அங்க சிமோன போலவே டென்ட்டுக்குள்ள தூங்க முடியாத சில பேர் டென்ட்டுக்கு வெளியே படுத்திருந்தாங்க <laughs> <laughs> தன் அறியாமலேயே தூங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி தூங்கி கொஞ்ச நேரத்திலேயே ஆழ்ந்த தூக்கத்துக்கு போக ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப ரொம்பவே வினோதமா இதுவரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு ரொம்பவே பயங்கரமான ஒரு கனவுக்குள்ள போறாங்க அந்த சமயத்துல தன்னுடைய கனவுக்குள்ள ஏதோ ரொம்பவே வித்தியாசமா நடக்கிறத ஃபீல் பண்றாங்க அது என்ன அப்படின்னு தன்னுடைய கனவுக்குள்ள கண்ணை திறந்து பார்க்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு பாலைவன நகரத்துக்குள்ள இருக்காங்க அங்க தன்னை சுத்தி நூற்று கணக்கான மக்கள் இருக்காங்க அந்த மக்கள் எல்லாருமே சிமோன பார்த்தபடி முறைச்சபடி நின்னுட்டு இருக்காங்க அப்பதான் தனக்கு இடதுபுறம் வலதுபுறம் இரண்டு பக்கமுமே யாரோ பெருசு நின்னுட்டு <laughs> திரும்பாம நகராம சிமோன முறைச்சு பார்த்தபடி மட்டும் நின்றுட்டு இருந்திருக்காங்க
அப்படி அங்க தனக்கு என்ன நடந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு குழம்பி போயிருந்த அந்த தருணத்துல திடீர்னு சிமோனுக்கு பயங்கரமான தலைவலி ஏற்படுது அது சாதாரணமா இல்ல ஏதோ குத்துற மாதிரி வழி ஏற்படுது அப்பதான் தெரிய வருது தனக்கு வலதுபுறமா இருக்கிற நபர் கையில வச்சிருந்தது பூ மாலை கிடையாது அது முட்களால செய்யப்பட்ட ஒரு கிரீடம் அப்படிங்கறது வலதுபுறம் நின்றுட்டு இருந்த அந்த நபர் அந்த முள் கிரீடத்தை சிமோனுடைய தலைமையில வச்சு எவ்வளவு பிரஷர் கொடுத்து அழுத்த முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அழுத்துறாங்க அப்ப அந்த கிரீடத்தில் இருந்த முள் எல்லாமே ரொம்பவே ஆழமா உச்சந்தலைய கிழிச்சுட்டு உள்ள இறங்குது இப்போ வழியால ரொம்பவே துடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க சிமோன் அதுல இருந்து வெளியே வர்றதுக்காக போறாரா ஆனா தன்னால ஒரு இன்ச் கூட நகர முடியல திரும்பி பாக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சாலுமே தன்னுடைய தலைய கூட அசைக்க முடியல அப்ப சிமோனால செய்ய முடிஞ்சது எல்லாமே தன்னுடைய கண்களை மட்டும்தான் லெப்ட் ரைட் அப்படின்னு திரும்ப முடிஞ்சிருக்கு சிமோனுக்கு முன்னாடி நின்றுட்டு இருக்கிற மக்களை உதவிக்கு கூப்பிடலாம் அப்படின்னு சத்தம் போட ட்ரை பண்றாங்க ஆனா சிமோனால வாய திறக்கவோ அசைக்கவோ முடியல என்ன செய்யறது அப்படின்னு யோசிக்க கூட டைம் இல்ல ஏன் அந்த முள் கிரீடம் தன்னுடைய தலைக்குள்ள ரொம்பவே ஆழமா இறங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அது ரொம்பவே வழியை ஏற்படுத்தி இருக்கு அந்த வழியானது வார்த்தைகளால எக்ஸ்பிரஸ் கூட பண்ண முடியாத அளவுக்கு இருந்திருக்கு அடுத்த கொஞ்ச நேரத்துல தலையில் இருந்து ரத்தம் வலிஞ்சு வர ஆரம்பிக்குது அந்த ரத்தம் கண்கள்ல பட்டு முகம் எல்லாம் வழி ஆரம்பிக்குது சிமோனால கொஞ்சம் கூட பொறுக்கவே முடியல ரொம்பவே மோசமான ஃபீலிங்கா இருந்திருக்கு அந்த செகண்ட் சிமோன் தூக்கத்துல இருந்து திடுக்குன்னு எந்திரிக்கிறாங்க எந்திரிச்ச உடனே தன்னுடைய தலையில தொட்டு பாக்குறாங்க முள் கிரீடம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொட்டு பாக்குறாங்க ஆனா அப்படி எதுவுமே இல்ல அப்பதான் சிமோனுக்கு தெரியுது இது ஒரு கனவு அப்படின்னு ரொம்பவே பயத்துல இருந்த சிமோன் தன்னைத்தானே சமாதானப்படுத்திக்கிறாங்க தான் இப்ப கேம்ப்ல தான் இருக்கும் அன்னைக்கு கேம்ப்ல என்னவெல்லாம் நடந்துச்சு அப்படிங்கிற விஷயங்களை முழுக்க அப்பதான் சிமோனுக்கு இன்னொரு விஷயம் புரிய ஆரம்பிக்குது தான் கனவுல கண்டது வெறும் கனவு கிடையாது கனவு உண்மையாகி இருக்கு அப்படிங்கிறது பயத்திலையும் வழியிலையும் இருந்த சிமோன் தன்னை சுத்தி யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்னு அந்த காட்டுக்குள்ள பாக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ தான் படுத்திருந்த இடத்துல இருந்து கொஞ்சம் தூரத்துல அங்க இருக்கிற மரங்களுக்கு நடுவுல ஒரு உருவத்தை பாக்குறாங்க அந்த உருவம் காட்டுக்குள்ள தப்பிச்சு ஓடுறதையும் பாக்குறாங்க அந்த சமயம் தாங்க முடியாத தலைவழியில இருந்ததால கரெக்டா அந்த உருவம் என்ன அப்படிங்கறத போக்கஸ் பண்ணி பாக்க முடியல அந்த நொடி அங்க என்ன நடந்திருக்குது அப்படிங்கறத யோசிக்க முடியாம கன்ஃபியூஷன்ல இருந்த சிமோன் பயங்கரமா கத்தி சத்தம் போட ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த சத்தத்துல சிமோனுக்கு பக்கத்துல படுத்திருந்த உடனே <laughs> பார்த்த உடனே இப்ப இவங்க ரொம்பவே பயங்கரமா கத்த ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அந்த ஃப்ரெண்டுடைய கதறல் சத்தத்தை கேட்டு அங்க தூங்கிட்டு இருந்த மத்த கேம்ப் கவுன்சிலர்ஸ் எல்லாருமே எந்திரிக்கிறாங்க சிமோனுடைய நிலைமை ரொம்பவே மோசமா மாற ஆரம்பிக்குது பயத்துல உடம்பெல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சு வாமிட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ரொம்பவே பதட்டத்துல இருந்த எல்லாருமே சிமோன அங்கிருந்த ஸ்டாஃப் வேன்ல ஏத்திட்டு அடுத்த பதினைந்து நிமிடங்கள்ல ஹாஸ்பிட்டல்ல எமர்ஜென்சி வார்டுல அட்மிட் பண்றாங்க அப்பதான் ஒரு ஷாக்கிங்கான நியூஸ டாக்டர்ஸ் சொல்றாங்க சிமோன் தன்னுடைய கனவுல உணர்ந்த வழி வேதனை போராட்டம் எல்லாமே உண்மைதான் கனவுல தன்னுடைய தலையில குத்துன முள் கிரீடம் அப்படின்னா நெஜத்துல அது ஒரு நரியுடைய பற்கள் தான் குத்தி கிழிச்சிருக்குது அப்படிங்கறத சொல்றாங்க அது புரியாம குழம்பி போயிருந்த சிமோனுக்கு அப்பதான் எல்லாமே புரிய ஆரம்பிக்குது காட்டுக்குள் இருந்த ஒரு நரி ஒண்ணு கேம்ப் இருக்கிற பக்கமா நுழைஞ்சு அங்க வெளியே படுத்து தூங்கிட்டு இருந்த சிமோனுடைய தலைய மெதுவா கடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆனா சிமோன் ஆழ்ந்த தூக்கத்துல இருந்ததால சிமோன் கண்ணை திறக்கவே இல்ல அது அந்த நரிக்கு சாதகமா இருந்திருக்கு சோ நரி ஒரு தடவை இரண்டு தடவைகள் இல்ல இருபது முறை சிமோனுடைய தலைய கடிச்சிட்டு இருந்திருக்கு அந்த வழிதான் சிமோன் தன்னுடைய கனவுல உணர்ந்த வழி அதன் பிறகு ரொம்பவே தாங்க முடியாத வழியால கண்ணு முழிச்சு எந்திரிச்ச உடனே நரி பயந்து போய் அங்கிருந்து காட்டுக்குள்ள ஓடி போயிருக்கு அப்போ அந்த உருவத்தை பார்த்த சிமோன் யாரோ போறாங்க அப்படின்னு பயந்திருக்காங்க அப்படின்னு நடந்த எல்லாத்தையுமே டாக்டர்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க 
தலையில் ஏற்பட்ட ஆழமான காயங்களை சர்ஜரி பண்ணி ரெடி பண்றாங்க நாளடைவுல காயங்கள் சரியாகி தழும்புகளும் மறைய ஆரம்பிக்குது ஆனா சிமோனுடைய மனசுல ஏற்பட்ட அந்த பயம் மட்டும் சரியாகவே இல்ல அந்த மோசமான சம்பவம் நடந்ததுல இருந்து சிமோன் பாரஸ்டுக்கு பக்கமே போறதே கிடையாது இப்ப காயங்கள் தழும்புகள் மறைஞ்சாலுமே அந்த வழி அடிக்கடி வந்துட்டு தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படி அந்த வழி வரும்பொழுது எல்லாமே நரிதான் தலைய கடிக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது அப்படின்னு பிசிக்கலா சிமோன் கியூர் ஆனாலுமே இப்ப வரைக்கும் சைக்கலாஜிக்கலா பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கறது உண்மை இந்த இன்சிடென்ட் நம்மளால ரொம்பவே நல்லா கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் நினைக்கிறேன் இப்ப சொல்றது உங்களுக்கும் நடந்திருக்குதா அப்படிங்கறத நினைச்சு பாருங்க ஏன் அப்படின்னா எனக்கு நடந்திருக்கு சோ உங்களுக்கும் நடந்திருக்குதா அப்படிங்கறத பாக்கலாம் நம்ம நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி தண்ணி குடிக்காம கொஞ்சம் தாகத்துல தூங்கிட்டோம் அப்படின்னா அன்னைக்கு நைட்டு நம்மளுக்கு வர்ற கனவுல நம்ம நமக்கு தெரிஞ்ச இடத்துலயோ வீட்லயோ இல்ல தெரியாத ஏதோ ஒரு இடத்துலயோ அங்க போய் நிறைய தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி இல்ல ஏதோ ஒரு ஜூஸ் இல்ல ட்ரிங்க்ஸ் ஏதாவது குடிக்கிற மாதிரி ஒரு கனவு வரும் அப்படி எவ்வளவுதான் தண்ணி குடிச்சாலுமே நம்மளுடைய தாகம் தீராது ஒரு கட்டத்துல தூக்கம் அப்படியே தெளிஞ்சிரும் அப்போ நம்மளுக்கு அதிக தாக எடுத்துட்டு இருக்கும் சோ தண்ணி குடிப்போம் சோ இப்படி உங்களுக்கு நடந்திருக்கா அப்படிங்கறத கமெண்ட் பண்ணுங்க எனக்கு நடந்திருக்கு இதே இன்னொரு வேர்ஷன்ல எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா சப்போஸ் நம்ம இப்ப தூங்குற இடத்துல ஒரு ஹைவே இருக்கு வண்டிகள் அதிகமா போற சத்தம் கேக்குது இல்ல வேற ஏதோ வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அந்த சத்தத்தை கேட்டுட்டே நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அப்படி நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கும் பொழுது நடுவுல ஒரு முழிப்பு வரும் எந்திரிக்கவும் மாட்டோம் ஆனா நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கவும் மாட்டோம் பாதி தூக்கத்துல இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது வெளியே நடக்கிற நம்ம கேட்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே நம்மளுடைய கனவுக்குள்ள என்டர் ஆகும் வெளியே நடந்துட்டு இருக்கிற விஷயங்கள் நம்மளுடைய காதுகள் வழியா வந்து அந்த சத்தம் எல்லாமே நம்மளுடைய கனவுக்குள்ள உள்ள வரும் சோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நடந்திருக்கா இல்ல இதை விட ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டான கனவுகள் வெளியே நடந்ததுக்கும் உள்ள இருக்கிறதுக்கும் ஒரே மாதிரி இருந்திருக்கா அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய பெஸ்டான கமெண்ட் அடுத்த வீடியோல வரும் வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோல மீட் பண்றேன் நன்றி பாய்